friends i hope you are all doing well i hope your ramzan is going well happy ramzan um today a topic would be on the adrenal supply of the abdomen or uski venous drainage so let's start pehle hum apna ek tarah se ek vision kar rahe hain आपको जैसे मैंने पहले एबडामिनल आयोटा पढ़ाया था आयोटा और फिर उसकी ब्रांचेस जैसे एबडामिनल आयोटा उसकी ब्रांच है और आगे एबडामिनल आयोटा की काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है तो आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि ये एबडामिनल आयोटा जो होता है ये कंटिन्यूशन होता है थोड़ा सा कयोटा की ठीक है और ये बिगिन करता है एट द लेवल ऑफ टी ट्वेल्व फर्टिग्रा और ये थर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये एंड कहाँ पर करता है एल फोर वर्टिग्रा पे और L4 फोर वर्टिफ्रा पे जब ये एंड करता है तो ये बाइफ्रकेट करता है और इंटू टू आर्टरीज ठीक है डिवाइड करता है इंटू टू आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट कॉमन इन एक आर्टरीज जो कि आपकी लोअर बॉडी को फिर जाके सप्लाई करती है ठीक है अब हम एबडामिनल एंकर की ब्रांचेस पढ़ते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी नीचे से inferior phrenic inferior phrenic artery um inferior phrenic artery is a branch of abdominal aorta or a paired paired arteries hoti hain they arise posteriorly at the level of t12 t12 ke level pe posteriorly ye arise karti hain aur ye kisko supply karti hain आपकी उसके बाद जी आपकी आती है सुपीरियर मेडिटेरिक आर्ट्री ये एक लार्ज अनपेड वेस्ट्रल आर्ट्री है ये भी इंटीरियरली रिलाइज करती है जस्ट बिलो सीलिक आर्ट्री ठीक है सीलिक आर्ट्री के बिल्कुल नीचे होती है और ये किसको सप्लाई करती है डिस्टल ड्यूटनम जिजनो एलियम ये भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन सेंडिंग कोलॉन एंड पार्ट ऑफ द ट्रांसफर्स कोलॉन ठीक है और ये अराइज एट द लेवल एट द लोअर लेवल ऑफ L1 होती है मिडल सुपर रीनल आर्टरी से स्मॉल पेड वेस्ट्रल आर्टरी होती है एंड दे अराइज आइदर सेट आइदर साइड पे पोस्टीरियरली एट द लेवल ऑफ L1 होती है ये सप्लाई करती है एडिनल ग्लैंड्स रीनल आर्टरीज ये लैटरली जलती हैं L1 और L2 के और ये सप्लाई करती हैं किडनीज को वनेडल आर्टरीज से पेड वेस्ट्रल आर्टरीज होती हैं ये भी लैटरली एट द लेवल ऑफ एल टू होती हैं और मेल में ये गुनेडल आर्टरी टेस्टिकुलर आर्टरी कहलाती है और फीमेल्स में इट इज नोन एज ओवेरियन आर्टरी इंफीरियर मेजन टेरिक आर्टरी ये लार्ज अनपेड वेस्ट्रल आर्टरी है और इंटीरियरली ये राइज करती है एट द लेवल ऑफ एल थ्री और ये सप्लाई करती है लार्ज इंटेस्टाइन From the splenic flexure to the upper part of the rectum. Median sacral artery, ये unpaired parietal artery है, ये rise करती है posteriorly at the level of L4 to supply the coccyx. Coccyx क्या है? ये आपकी vertebra end वाली जो vertebra है ना उसका part है. आपका जो vertebral column है, उसका जो सबसे end part, pointed part होता है, उसे coccyx कहते हैं. ठीक है? ये सप्लाई करती है कॉसिक लंबा वर्टेब्रा और सीक्रम को अब लंबर आर्टरीज क्या करती हैं ये फोर पेयर्स ऑफ पेराइटल लंबर आर्टरीज हैं ये पोस्ट्रो लेटरली पोस्टीरियरली और लेटरली बिटवीन द लेवल्स ऑफ एल वन और एल फोर की होती हैं और ये सप्लाई करती हैं एब्डोमिनल वॉल एंड स्पाइन वॉल आपको ये डायग्राम भी नजर आ रही होगी ये 
ये हमारी अभी तक विजन ही चल रही है ठीक है अब हम जी एक और चीज रिवाइज करते हैं आपका थ्रेसे का योटा और फिर एक डोमिनल योटा ठीक है थ्रेसे का योटा की भी अनपेड और पेड ब्रांचेस है ये मैंने आपको पहले बहुत डिटेल से पढ़ाया है अब पेड थ्रेसिक आयोटा की जो पेड ब्रांचेस है उसमें इंटरकॉस्टल आर्टरीज है जो कि वर्टिब्राज स्पाइनल कॉर्ड बैक मसल्स बॉडी वॉल स्किन को सप्लाई करती हैं सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज हैं जो कि वर्टिब्राज स्पाइनल कॉर्ड बैक मसल्स बॉडी वॉल स्किन डायफ्राम इनको सप्लाई करती हैं फिर थ्रेसिक आयोटा की जो अनपेड ब्रांचेज है उसमें ब्रॉकियल आर्टरीज है ठीक है वो आपको करती है एयर पैसेजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग टिश्यू को सप्लाई फिर पेरिकार्डियल आर्टरीज तो पेरिकार्डियम को करती है सॉफिजियल आर्टरीज जो सॉफिकस को करती है और मीडिया स्टाइनल आर्टरीज जो मीडिया स्टाइनल स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है फिर ऐसे कयोटा से आके आपके नीचे एक डोमिनल आ जाता है एबडामिनल अयोटा की आगे जो ब्रांचेस हैं उस पर एक इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी है जो कि डायाफ्राम और इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द इन्फीरियर के ऑफ द इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द सॉफेगस यानी निचला पोर्शन एडवीनल आर्टरीज जो एडवीनल क्लाइंट्स को वीनल आर्टरीज किडनीज को गनेडल आर्टरीज टेस्टीज और ओवीज लंबर आर्टरीज वर्चिप्रा स्पाइनल कॉड एबडामिनल वॉल लंबर रीजन और फिर कॉमन एलिक आर्टरीज कॉमन एलिक आर्टरीज आपके लोअर लेवल लोअर बॉडी को जाके सप्लाई करती है फिर इसमें एक सीलिक ट्रंक आती है फिर सीलिक आर्टरी उसकी आगे जो ब्रांचेस है लेफ्ट गैस्ट्रिक है जो कि स्टमक और एडजस्टन पोर्शन और स्टमक के पास जितने भी सॉफेगस के पोर्शन होते हैं ना एडजस्टन टू द स्टमक एडजस्टन पोर्शन ऑफ द सॉफेगस को सप्लाई करता है सप्लेनिक आर्टरी सुपीन स्टमक और पेंक्रियस को करती है कॉमन हेम्पैटिक आर्टरी लेवर स्टमक कॉलकुलेटेड ड्यूटिनम पैंक्रियस को करती है सुपीरियर मेजिन डेटिक आर्टरी पैंक्रियस स्मॉल इंटेस्टाइन अपेंडिक्स फर्स्ट टू थर्ड्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फीरियर मेजिन डेटिक आर्टरी लास्ट थर्ड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को करती है ठीक है ये एबडामिनल एयोटा की ब्रांचेस और एबडामिनल एयोटा आगे मीडियम सेक्रल आर्टरी बनती है और जाके वे नीचे सप्लाई करते हैं अब आज हम आपका पढ़ेंगे एबडामिनल एयोटा और उसकी ब्रांचेस उनको डिटेल में देखेंगे ठीक है सबसे पहले जो ब्रांच आपकी एबडामिनल एयोटा की आती है वो सीलिक ट्रंक आती है ठीक है इट इज द सेकंड ब्रांच ऑफ द एबडामिनल एयोटा फर्स्ट ब्रांचेस जो होती हैं वो होती हैं जी पेड इंफीरियर फेनिक आर्टरीज पेड ब्रांचेस होती है जो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज की वो इसकी फर्स्ट ब्रांच है डोमिनल एयोटा की इसकी सेकेंड ब्रांच सीलिक ब्रांच है ये अराइज करती है इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एयोटा एट द एटिक हाइटस ऑफ द डायाफ्राम टी ट्वेल्व के लेवल पे टी ट्वेल्व के लेवल पे डायाफ्राम में एयोटिक हाइटस है वहाँ से ये अराइज करती है जब ये अयोटा से निकलती है सीलिक ट्रंक एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर बाहर जब निकलेगी तो ये डिवाइड करेगी इंटू थ्री मेजर ब्रांचेस लेफ्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक और कॉमन हिम्पेटिक आर्थिस सीलिक ट्रंक की आगे जो ब्रांचेस हैं वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक एंड कॉमन हिम्पेटिक आर्थिस वन of these branches इसकी one branch आपकी right hand side पे जाएंगी और two आपकी left hand side पे जाएंगी और ये major arterial supply है आपकी to the stomach, spleen, liver, gallbladder, abdominal, esophagus, pancreas और duodenum फिर आपकी आ जाती है left gastric लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री ब्रांचेस ठीक है सीलिक ट्रंक की आगे जो सीलिक ट्रंक की जो आगे ब्रांचेस है उसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी स्मॉलेस्ट है ये तीन ब्रांचेस में से और ये असेंड करती है अक्रॉस द डायफ्राम गिविंग राइट टू असोफिजल ब्रांचेस बिफोर कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग इंटीरियरली अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और फिर वहाँ पे ये अनास्टमोस कर दिया विद द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी अनास्टमोस में आपको बार बार बताती हूँ अनास्टमोस होता है यानी कनेक्ट करना असेंड ये चलती है डायफ्राम के सामने से 
और राइस दे दिया असाफी जिन ब्रांचेस को और फिर मोर कंटिन्यूइंग इंथीरिनी अलोंग द लेसर कर्नेचर ऑफ द स्टमक आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो आप समय के कर्नेचर्स भी पढ़ोगे और उसको डिटेल भी पढ़ोगे तो ये लेसर कर्नेचर ऑफ द स्टमक के इंथीरिनी ये कंटिन्यू करती है और मोर कंटिन्यूइंग ऑन द लेसर कर्नेचर ऑफ द स्टमक और फिर स्टमक के करीब ये लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के इनर्स क्लोज करती है विद द राइट स्प्लेनिंग आर्टरी आपकी स्प्लेनिंग आर्टरी राइज करती है जी सीलिंग ब्रांच से के इन्फीरियर टू इन्फीरियर टू द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा रेड वाली आपकी सेलेक्ट ट्रंक है वहाँ से लेफ्ट कैस्ट्रिक आर्टरी निकल रही है लेफ्ट कैस्ट्रिक आर्टरी देखो इन तीनों आर्टरीज में से सबसे छोटी भी है जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ब्लू साइड ब्लू कलर की देखो और उसके बिल्कुल नीचे इन्फीरियरली आपकी स्पेनिक आर्टरी है ग्रीन कलर में ठीक है ये इन्फीरियर टू द लेफ्ट कैस्ट्रिक आर्टरी होती है और ये लेफ्ट साइड पर ट्रेवल करती है टूवर्ड्स द स्क्रीन पोस्टीरियरली टू द स्टमक और सुपीरियर मार्जिन ऑफ द पैंकियस पैंक्रियस के सुपीरियरली यानी पैंक्रियस के ऊपर वाले मार्जिन पे और पोस्टीरियरली स्टमक के ये लेफ्ट साइड वर्ड द स्क्रीन ये ट्रेवल करती है और ये विद इन और जो ये एक लिगमेंट के अंदर रहती है स्पीन और लिगमेंट इसके एर्द गिर्द होता है जिसके अंदर ये रहती है ये आगे जाके फाइव ब्रांचेस देती है जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द स्क्रीन को प्रोवाइड करते हैं सिर्फ ये स्प्लेनिक आर्टरी सिर्फ स्पीन को सप्लाई नहीं करती ठीक है ये और भी स्मॉल वेसल्स देती है जो डिफरेंट पार्ट्स को जाके सप्लाई करती है वन ऑफ द वेसल्स आपकी होगी लेफ्ट कैस्ट्रो एपिक्लोइक वेसल जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करती है और ये नास्टमस करती है विद राइट गैस्ट्रो एपिक्लोइक पार्ट फिर एक और वेसल जो स्ट्रॉक गैस्ट्रिक है वो आगे जाके फाइव टू सेवन स्मॉल ब्रांचेस देखिए जो कि सप्लाई करती है फंडस ऑफ द स्टमक पैंक्रियाटिक ब्रांचेस वो सप्लाई करेंगे जो बॉडी एंड टेल ऑफ द पैंक्रियस को स्प्लेनिक आर्टरी हैज टॉर्चस अपेरेंस टॉर्चस अपेरेंस क्या होती है टॉर्चस अपेरेंस होती है जिसके बहुत ही ट्विस्ट हो टर्न हो और कॉम्प्लेक्स एक होता है लंबी सी कॉम्प्लेक्स सी बहुत ही ट्विस्ट और टर्न्स वाला इसका अपेयरेंस है आपको ये नजर आ जाती है आराम से नेक्स्ट हमारी आती है कॉमन हेपेटिक आर्थरी ठीक है कॉमन हेपेटिक आर्थरी जो है वो सिर्फ यही एक आर्थरी है जो कि आर्टीरियल सप्लाई टू द लेवल है और ये और सिर्फ यही ब्रांच है जो कि राइट साइड ऑफ द सेलिक ब्रांच की जाती है बाकी जो स्प्लेनिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक थी वो लेफ्ट साइड पे जाती हैं और सिर्फ कॉमन हेपेटिक ही है जो राइट साइड पे जाती है और ये सोल सोल यानी एक ही आर्टीरियल सप्लाई है टू द लेवल इट ट्रेवल्स पास द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ड्यूटेनम ड्यूटेनम की ये सुपीरियर भी चलती है और डिवाइड करती है इंटू टू टर्मिनल ब्रांचेस ठीक है इसके आगे टू टर्मिनल ब्रांचेस है एक को प्रॉपर हेपेटिक कहते हैं और दूसरे को गैस्ट्रो ड्यूटेनल आर्टरीज कहते हैं और फिर प्रॉपर हेपेटिक और गैस्ट्रो ड्यूटेनल की आगे मल्टीपल ब्रांचेस है ठीक है ये हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आगे आपकी आगे प्रॉपर हेपेटिक ठीक है प्रॉपर हेपेटिक जो है ये लेसर ओमेंटम टुवर्ड्स द लिवर असेंड करती है लिवर के लेसर ओमेंटम की तरफ जाती है और ये क्या देती है ये देती है जी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सप्लाई करती है पाइलोरस और लेसर कर्नेचर ऑफ द स्टमक राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जो कि छोटा हेपेटिस और सप्लाई करती है लोब्स डिफरेंट लोब्स ऑफ द लेवल को इंफीरियर टू द डिवाइड ई करती है इंफीरियरली छोटा हेपेटिस के और ये सप्लाई करती है रिस्पेक्टिव लोब्स ऑफ द लेवल छोटा हेपेटिस के जो भी रिस्पेक्टिव लोब्स ऑफ द लेवल को राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी करती है फिर एक एक सिस्टिक ब्रांच निकलती है जो कि राइट हेपेटिक आर्टरी की ही ब्रांच है और ये सप्लाई करती है किसको कॉल बेडर को साथ में आप अपने डायग्राम पे भी देखते जाया करो अब गैस्ट्रो ड्यूटेनल 
उसको भी सप्लाई करती है साथ में अब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देखो अपर पार्ट ऑफ द स्टमक को कर रही है अब जो स्प्लेनिक आर्टरी है वो बीच वाले हिस्से को कर रही है और जो कॉमन हेम्बेटिक आर्टरी है वो मिड मिड साइड से वर्ड्स द लेस सेकंड gastro epiphytic arteries and the lesser gastric arteries connected in the anastomosis say arterial supply towards the stomach cavity greater gastro epiphytic arteries or gastric lesser gastric arteries the anastomosis pancreas pancreatic duodenal artery is a network of arteries that surround and supply the head of the pancreas Okay, two main arteries here. Each has an interior or posterior branch that connects the most. For example, interior to interior, forming a ring structure. This is the two branches. Here, many have superior pancreatic duodenal, which is gastrointestinal artery key branch. Inferior pancreatic duodenal, which is superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery. Superior mesenteric artery is the second of three major arteries of the abdominal area. Okay, superior mesenteric is the second of the three major branches of the abdominal area. Other two con con se celiac trunk hai aur ek inferior mesenteric artery. We arise karte hain anteriorly from the abdominal area at the level of L1 vertebra. Infer immediately inferior to the region of the celiac trunk. After arising from abdominal aorta, the superior mesenteric artery descends down the posterior aspect of the abdomen. Or at this point, it has several important anatomical relations. Superior mesenteric artery is the second of the three major arteries in abdominal aorta. और ये राइज करती है इंटीरियरली एब्डोमिनल एरिया के एट द लेवल ऑफ एल1 और इंफीरियर टू द सिलिक ट्रंक जैसे ये एब्डोमिनल एरिया से निकलती है ये नीचे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमेन पे जाती है और जो वहां पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एब्डोमेन पे इसकी कुछ रिलेशंस हैं Inferiorly is the part of the pyloric part of the stomach, splenic vein, neck of the pancreas. And posteriorly is the part of the left femoral vein, unsinate process of the pancreas, inferior part of the duodenum. Okay, anteriorly or posteriorly, the things that are written will be written. The 
immediately is the pyloric part of the stomach from the splenic vein of the neck of the pancreas over. Posteriorly left renal vein of the unseen process of the pancreas or inferior part of the duodenum. Unsinate process is the only part of the pancreas that hooks around the back of the SMA. Superior mesoteric artery ko SMA kehte hai, aur unsinate process jo ke pancreas ka hai, wo only part hai jo ke hook around the back of the SMA. Hooks kya matlab? Uske se jhut jata hai. Like jaise ek hook hoti hai, hook aap kahi pe ada dete ho. Ye back of the SMA ke ye hook hota hai. Superior mesoteric artery gives rise to various branches. This is the other various branches, which is the back of the small intestine, the cecum, ascending in part of the transverse colon. Inferior pancreatic or duodenal artery. Inferior pancreatic or duodenal artery is the first branch of SMA. Mesoteric artery. The first branch of SMA or it forms interior and posterior vessels. Okay, anastomos cardia with the branches of superior pancreatic duodenal artery. The superior pancreatic duodenal artery can be nickel via celiac from silicon. This network supplies the interior region of the head of the pancreas. Inferior region, yani head of the pancreas ke nichle portion ko, ye supply karega, ancinate process of the pancreas ko, or duodenum ko ye supply karega. Inferior pancreatic duodenal heart cell, or ye first branch hai of superior mesoteric heart cell. Duodenal and ileal arteries. The superior mesoteric artery gives rise to numerous arteries that supply the duodenum or ileum. Duodenal or ileum are small intestine ke parts. Duodenal blood supply is characterized by smaller number of artery gates but longer vessel recta. Vessel recta ke hota hai, ye, uh, vessels hoti hai, jo ke straight hoti hai. Small, uh, small straight vessels. Small in the sense thin hoti hai. Thin hoti hai or bilkul straight vessels hoti. Duodenal ki jo blood supply hai, wo characterize ho ke small number of arterial arteries, yani small arterial artery hoot hai, or longer vessel recta hoot hai. Ab wo diagram mein bhi nizar aana hoot hai. Pehli wali diagram jo duodenal end of small intestine ka wo dikha rahe hai, dekho uska jo vessel recta hai. Usme small number of arterial arteries hai, lekin longer vessel recta hai. Longer vessel recta, small, uh, yeah, choti vessels. Uh, choti in the sense, thin, very thin vessels. Or jo ileal blood supply hai, wo more arterial arcade hai, with shorter vessel recta. Shorter vessel recta. Aapne diagram pe bhi nazar aana. Right. And middle colon or ileal colon arteries. Okay. Aapki right or middle colon arteries wo right side, right side of the sphere mein the direct arteries se arise karti hai aur ye supply kaise karti hai colon ko. Okay. Right or middle colon. Purple or green mein dekho in the diagram. Right or middle colon arteries right side of the superior mein the direct arteries se nikalti hai aur ye kisko supply karti hai colon ko supply karti hai. Middle colic artery supplies the transverse colon and right colic artery supplies the ascending colon. Iliocolic artery. An iliocolic artery is the final major branch of the mesenteric artery. Mesenteric artery is the final branch of the mesenteric artery. And this is inferiorly to the right chakra or give branches to the ascending colon, appendix, cecum, or ileum. The major branch of the superior mesoteric artery the final major branch of the superior mesoteric artery is inferiorly to the right artery and the ascending colon appendix of cecum In cases of appendicular artery, 
अपेंडिक्स में क्या होता है अपेंडिक्स जब आपके अपेंडिक्स में एक मसला आ जाता है तो जब उसमें ये अपेंडिक्स में ये क्या करते हैं जो आपकी अपेंडिक्स में काफ़ी होती है तो माइग्रेट कर देते हैं उसको भी फाइट कर देते हैं Inferior metatarsal artery is the last of the three major anterior branches of the abdominal aorta. और ये arise करती है lumbar vertebral level three, L three पे near the inferior border of the duodenum. duodenum के inferior border पे three to four centimeter above with the aorta bifurcates into common iliac arteries. three to four centimeter above aorta जहाँ पे हम कॉमन इलेक आर्टिस पे डिवाइड करते हैं थ्री टू सेंटी टू फोर मीटर अबाव इंफीरियर बॉर्डर ऑफ़ द ड्यूडिनम पे एल थ्री पे ही राइज करती है ये डिसेंट करती है इंटीरियरली टू इट्स पेरेंट वेसल बिफोर मूविंग टू द लेफ्ट साइड ये रेट्रो पेरेटोनियल स्ट्रक्चर है रेट्रो पेरेटोनियल स्ट्रक्चर Branches of the inferior metatarsal artery supply structures of the inferior hindcut. This is one third of the transverse colon splenic flexure, descending colon, sigmoid colon, or rectum. In supply, you supply the inferior metatarsal artery. Left colic artery. Left colic artery is the first branch of inferior mesoderic artery or you supply it at the distal one third distal yani away from the root distal one third of the transverse colon and the descending colon after arising from its parent artery it travels inferiorly to source major muscle left ureter or left internal spermatic vessels before divided in Ascending or descending branches. The first branch of the IMA or ye supply at the distal one third of the transverse colon and descending colon. Or you apply the parent arteries nickel key head, ye travel at the inferior to source major muscle, left ureter or left internal spermatic vessels. Sending branch के आते ही left kidney के inferior cross करेंगे before entering the gazelle of the transverse colon moving superior और ये supply करते हैं distal one third of the transverse colon after the sending of the sending branch और जो the sending branch है वो inferiorly supply करते हैं lower part of the descending colon और anastomosis करते हैं with the superior sigmoid sigmoid arteries तो sigmoid arteries supply the descending colon they are typically due to four branches to the upper most branch called the superior sigmoid artery. They run inferiorly or obliquely and to the left, crossing over the source major, left major, and left internal spermatic vessels. Sigmoid artery is just like a descending colon or sigmoid colon, and it's typically due to four branches only. Or that's called the superior sigmoid artery. Inferiorly, inferiorly भी जाती है, obliquely भी जाती है to the left, crossing over the source major, left ureter or left internal spermatic vessels. Inferior ventral artery. It's a continuation of inferior mesenteric artery. और ये किसको supply करती है to the rectum. Descend cardiac into pelvis, crossing the left common iliac artery and vein. S3 vertebral level pay two terminal branches. Two branches each side of the rectum. Left when you left hook and right when you right was a of the rectum. Within the walls of the rectum, smaller divisions of these branches eventually communicate with the middle and inferior rectal arteries. Rectum के अंदर ये smaller divisions of these branches, rectum के अंदर ये middle और inferior rectal arteries के साथ communicate करती हैं। That's all from the anterior supply of the abdomen. I hope आपको समझ आई होगी।
Thank you.